హాలెల్యూయా మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు నామములు మీకు శుభము అని తెలియజేస్తూ ప్రభు నామములు ఆయన వాక్య ధ్యానముతో మిమ్మల్ని అందరినీ బలపరచాలని ఆనుదిన ధ్యానం ఏడు గంటల కల్లా ఆనుదినము ప్రతిరోజు మీ దగ్గరకు వస్తున్నాం రండి మరి మీరు కూడా ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు కదా ఇంకా మీరు అలసిపోయి ఉంటే పడకల మీద ఉంటే ఇంకా సిద్ధపడి ఉండకపోతే ఇదిగో చిన్న ప్రార్థనతో ప్రారంభించబోతున్నాం ఇలా దగ్గరగా రండి ఈ మాటలు మీ హృదయంలో ఉంచుకొని అవి దేవుని మాటలుగా మీరు అనుసరిస్తే అద్భుతమైన అభివృద్ధిని ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన ఇచ్చేటువంటి నిండయినటువంటి సమాధాన సంతోషాలను మనం పొందుకుంటాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ నీకు భద్రములయ్య నీ మాట మమ్మల్ని బతికిస్తుందని నడిపిస్తుందని ఫలింపజేస్తుందని నీ కిష్టులుగా బ్రతుకుటకు ఎంతగానో మాకు సహకరిస్తుందన్నది గుర్తించి ప్రతి ఉదయము నాయన నీ పాదముల దగ్గర కనిపెట్టే కృపలను మాకు దయచేయము క్రీస్తునాములు ఇచ్చున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ మేల్కొన్నారా బైబిల్ తీసారా చదువుతున్నారా ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడుంటారు ఏంటండి నిద్ర లేచేటప్పటికి ఇంట్లోనే నిద్ర లేవాలి మీరు ఇంట్లో నిద్ర లేస్తున్నారా లేదా వీధిలో నిద్ర లేస్తున్నారా లేక వేరే వేరే స్థలాల్లో ఉంటున్నారా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి కుటుంబంతో దూరంగా ఉండటం ఈ రోజున చాలామందికి సర్వసాధారణమైపోయింది ఒక పక్షిని చూడండి ఎక్కడ తిరిగినా సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి గూటికి చేరుతుంది అలాగే దేవుడు మనకు ఒక కుటుంబం ఇచ్చాడు పక్షుల కంటే మనం శ్రేష్టమైన వారిని మనం ఎక్కడున్నా సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికీ ఇంటికి రావటం మంచిది నా జీవితంలో నేను నేర్చుకుంది బైబిల్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు క్రమశిక్ష క్రమపరచబడ్డాను ఆ తర్వాత వివాహితుడు అయిన తర్వాత పరిచర్యను విస్తరించి చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఊరికి మీటింగ్కి వెళ్ళినా ఎంత రాత్రి అయినా తెల్లవారుజామైనా అక్కడక్కడ ఉండకుండా ఇంటికి రావటం అర్ధరాత్రి అయినా వచ్చి చేరి కుటుంబంతో పాటు ఉండటం నేర్చుకున్నా అందువల్ల నా కుటుంబాన్ని నేను చక్క పెట్టుకోగలిగాను కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టుకొని మనం ఎంత సాధించినా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేయగలిగినా ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు పూనుకున్నా ఇక దానివల్ల ప్రయోజనం ఏముందండి మీకు ఒక మంచి ఐక్యత కలిగిన కుటుంబం ఉందా భార్యాభర్తలుగా మీరిద్దరూ ఐక్యత కలిగి ఉంటున్నారా మీ బిడ్డలు మీకు విధేయులవుతున్నారా దేవునికి భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నారా చాలామంది చెప్పేది అది ఎందుకయ్యా మీ బాధ ఏంటి అంటే నా బాధ నా పిల్లల గురించే నా భర్త గురించే నా భార్య గురించే అని చెప్పేవారిగా అనేకులు ఉంటున్నారు రాత్రి అంతా జగడాలాడుకుంటూ నిద్రపోకుండా అదిగో ఉదయమే ప్రార్థన అంటే ఎలా మేల్కుంటారు చెప్పండి చాలాసార్లు భార్యాభర్తలు గొడవలు పడుతున్నప్పుడు పిల్లలు నిద్రపోయారనుకుంటుంటారు కానీ వాళ్ళు దుప్పటి ముసుగులో దాక్కొని మీరు మాట్లాడుకునే మాటలు వింటూనే ఉంటారు వారి మనసులు కృగ్గిపోతున్నాయి చెదిరిపోతున్నాయి అందుకే వారు ప్రయోజకులు కాలేకపోతున్నారు కుటుంబం పోగొట్టుకుంటే కుటుంబాన్ని పోడు చేసుకుంటే ఇంకేముందండి దేవుడు కుటుంబ వ్యవస్థను దీవించాడు ఖచ్చితంగా ప్రతి కుటుంబంలో సమస్యలు ఉంటాయి కుటుంబం అంటేనే వివాహం చేసుకున్న వారికి శ్రమలు ఉంటాయి శారీర సంబంధమైన శ్రమలు ఉంటాయని బైబిల్లో చెప్పబడి మొదటి కుటుంబమైన ఆదాం హవ్వల దగ్గర నుండి ఈ రోజు వరకు ఉన్న ప్రతి కుటుంబంలో ఏదో ఒక సమస్య పోరాటము బాధ వేదన కష్టము శ్రమ అసూయలు ద్వేషాలు గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అందుకే క్రీస్తు కేంద్రిత కుటుంబంగా మనం ఉండాలి అందుకే కుటుంబ ప్రార్థన మీ ఇంట్లో జరగాలి మీరు లేచి ప్రార్థన చేసుకోవటమే పెద్ద విషయం అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు ఇంటి వారందరినీ కూర్చోబెట్టి ఉదయమే ఒక చిన్న కుటుంబ ప్రార్థన చేయగలుగుతారా చేస్తున్నారా చెయ్యండి చెయ్యండి నిజమే ఉదయం చాలా అడావిడిగా ఉంటుంది ఆమె వంట గదిలో ఆహారం సిద్ధపరచాలి పిల్లలకు స్నాన సంజలు చేయించాలి వాళ్ళకి స్కూల్స్కి సిద్ధపరచాలి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే కనీసం ఒక టెన్ మినిట్స్ 
మీరందరూ ఒక్క చోట చేరి ఒక్క మాట ప్రార్థన చేసిన ప్రభు మా హృదయాలు ఐక్యపరచు ఈ దినాన్ని దీవించంటే సమాధానం మీ కుటుంబంలో ఉంటుంది దేవుని కంచ మీ ఇంటి చుట్టూ ఉంటుంది దేవుని తోడు మీకు ఎల్లవేళ ఉంటుంది కుటుంబాలు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు అన్న సంగతిని మనం గుర్తించాలి మీ బిడ్డలు మీ కన్నుల ముందు ఎదగడం చూసి మీరు ఆనందించగలుగుతున్నారా మీ బిడ్డలు మీకు విధేయులై ఉంటున్నారా ఈ రోజున అనేక కుటుంబాలు కూలిపోవడానికి కారణం తల్లిదండ్రులుగా మనం మన బాధ్యతలను నెరవేర్చడం మూలానే ఒకసారి ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువుతున్నాను వినండి నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును మీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడి నీవు నీ కుమారుడు నీ కుమారుడి కుమారుడును నీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడి నేను నీకు ఆజ్ఞాపించాలన్న కట్టడాలన్నీ ఆజ్ఞలన్నీ నీ జీవిత ధనములన్నిటను గైకొనచ్చు నీవు దీర్ఘాయుష్యుడు వంతుడు అగనట్లు మీరు స్వాధీనపరచుటకు ఏరు దాటి వెళ్ళుచున్న దేశమందు మీరు జరుపుకొనటకు జరుపుకొనటకు మీకు బోధింపవలనని మీ దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతయో ఆయన కట్టడలు విధులు ఇవే అయుప్తులు ఉన్నప్పుడు వారికి ఆరాధనలు లేవు స్వేచ్ఛ లేదు బంట చాకరి చేయించుకున్నాడు ఆ ఫరో అవును మనం ప్రభువుని ఎరగనప్పుడు లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనుషుడు చూడండి పొద్దు నుండి సాయంత్రం వరకు చాకరీ చేస్తున్నాడు ప్రయాసపడుతున్నాడు పొరుగులెత్తుతున్నాడు ఆ యజమాని ఇచ్చే ఆ సంపాదన కోసము ఆ వ్యాపారాలను వచ్చే ఆ లాభం కోసము ఆ మనుషుల మెప్పుల కోసము మనుషుడు తాపత్రయపడుతూ తిండి తిప్పులు కూడా లెక్క చేయకుండా భార్య బిడ్డలు కూడా పట్టించుకోకుండా ప్రయాసపడేవారిగా ఉంటున్నారు ఇంటిని బజారుగా చేసుకునేవారిగా ఉంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు మీ సొంత దేశానికి వెళ్తున్నారు నేను దీవించిన దేశానికి వెళ్తున్నారు ఇంతవరకు మీకు ఒక మంచి ఇల్లు లేదు ఒక చోట కూడుకోరాగా తగినంత స్థలం లేదు మీకు ఇప్పుడు నేను మీకు పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశం ఇస్తాను మీరు మీరు మీ బిడ్డలు మీ బిడ్డల బిడ్డలు కలిసి నా వాక్యాన్ని మీరు ధ్యానించండి నా ఆజ్ఞలను మీరు శిరస వహించండి ఇవాళ రక్షించబడ్డామని చెప్పుకునే మనందరికీ దేవుడు చెప్పే మాట ఇదేనండి మీరు ఒక్కరే భక్తిలో ఉంటే సరిపోదు మీ భార్యను మీ బిడ్డలను లేక మీ భర్తను మీ బిడ్డలను మీ కుటుంబం అంతటిని ప్రభు కొరకు నడిపించుకోవటం ఓర్పుతో సహనముతో ప్రేమతో దేవుని వాక్యాన్ని వారికి నేర్పించటం చాలా అవసరమైంది మేము చెప్తున్నామండి వారు వినటం లేదండి మా పిల్లలు మారటం లేదండి అని చాలామంది అంటుంటారు చెప్పింది చేయరండి పిల్లలు మనం చేసింది చేస్తారు మీరు చెప్పేవారిగానే ఉంటే ప్రయోజనం లేదు మీరు చేసి చూపించండి వాక్యాన్ని బ్రతికి చూపించండి మీరు ఏం పిల్లలకు చెప్తున్నారు ఏది ఎలా ఉండాలంటున్నారో అలాగూ మీరు ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ అడుగు జాడల్లో విభడిస్తారు నువ్వు చెప్పింది చేయకపోవచ్చు కాదు నువ్వేం చేస్తావో నీ బిడ్డలు అదే చేస్తావు ద మాదిరి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైందండి ఇవాళ ట్రెండ్ చూడండి మన యూత్ అంతా ఎవరిని వెంబడిస్తున్నారు ఆ మూవీ స్టార్స్ని అలా సెలబ్రేటర్స్ ఆ లోకంలో పోరాడుతున్న ఆర్భాటాలు చేస్తున్న అట్టహాసాలు చేస్తున్న వారిని చూసి వాళ్ళలాగా డ్రెస్ చేసుకోవాలి వాళ్ళలాగా ప్రవర్తించాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి అంతకంటే గొప్ప దేవుడండి మన దేవుడు యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పది ఆయన తేజస్సు ఎంత గొప్పది ఆయన కృప ఎంత సమృద్ధి అయినది ఆయన ప్రేమ ఎంత అపారమైనది ఆయనను కలిగిన వాడు అన్ని విషయాల్లో దీవించబడతాడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు ఆనందంగా ఉంటాడు చేయనదంతా సఫలం అవుతాడు నిజంగా ప్రభువును నమ్ముకొని అభివృద్ధి పడుతున్న ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రభు నాకు కావాలి నేను అటువంటి అభివృద్ధిని చూడాలని నీ వెంట పడతాడండి కానీ మన జీవితాల్లో మన పిల్లలు కనీసం మన పిల్లలు మనలో ఆ యొక్క పరివర్తన చూడటం లేదు ఆ అభివృద్ధిని చూడటం లేదు 
కాబట్టి కుటుంబంలో ఈ రోజున విశ్వాసం లేదు కుటుంబంలో ఐక్యత లేదు ప్రేమ లేదు ప్రార్థన లేదు దయచేసి ఈ రోజు నుంచి మీ ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన ప్రారంభించండి దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరంతా కూర్చొని నా ధర్మశాస్త్రాన్ని బిడ్డలకు బోధించు మూడవ వచనం కాబట్టి ఇస్రాయేలు నీ పితరులైన పితరుల దేవుడైన హోవా నీతో చెప్పిన ప్రకారము పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలో మేలు కలిగి భూ అభివృద్ధి నొందినట్లు నీవు వాటిని విని అనుసరించి నడుచుకోవాలి ఇస్రాయేలు వినుము మన దేవుడైన హోవా అద్వితీయుడైన హోవా అద్వితీయుడు అంటే ఏకైక దేవుడు ప్రియమైన దేవుడు ప్రత్యేకమైన దేవుడు ఉన్నవాడనై ఉన్నవాడను అన్నవాడు ఎవరితోనూ పోల్చలేని వాడు ఈ సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి విశ్వసించాలి ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన ప్రేమ కలిగిన వాడు ఆయన కనికరే కలిగిన వాడు ఆయన అద్భుతాలు చేసేవాడు ఆయన స్వస్థపరిచేవాడు ఏది కాదండి ఏసయ్య ద్వారా సమస్తము సాధ్యమైంది మనుషులు కదా అసాధ్యం కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యం మన జీవితంలో అటువంటి అసాధారణ సా కార్యాలు సాధ్యమవటం మన చుట్టూ ఉన్న వారు చూసినప్పుడు గుర్తించినప్పుడు మన బిడ్డలు చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మా నాన్న నమ్మిన దేవుడు మా అమ్మ ప్రార్థించే దేవుడు చాలా గొప్పవాడని వాడు మీద కూడా ముఖాల మీద పడతారు మన వాక్యాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు మన గొప్పతనం దేవుని గొప్పతనాన్ని ఎరగాలి పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో పూర్ణ శక్తితో నీ దేవుడనే హోవాను ప్రేమించు ఆరోవచనం నేడు నేను కాజ్ఞాపించు ఈ మాటలు నీ హృదయంలో ఉంచుకున్న వాళ్ళను ఎక్కడున్నారండి మాటలు పుస్తకంలో పెట్టుకోవటం కాదు లేకపోతే సెల్ ఫోన్లో పెట్టుకోవటం కాదు లేకపోతే ఆ డిజిటల్ మీడియాలో ఉందండి బైబిల్ అంటున్నారు ఈ రోజున చాలామంది మనసులో పెట్టుకోండి వాక్యాన్ని హృదయాన్ని నింపుకోండి దేవుని వాక్యంతో దేవుని వాక్యాన్ని పఠించి ధ్యానించే వారిగా ఉంటే ఆ హృదయాన్ని హృదయంలో ఆ వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరచుకోగలుగుతుంది నీ హృదయంలో పెట్టుకొని ఏం చేయమంటున్నాడు చూడండి యా ఆరు వచనం నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి మాటలు హృదయంలో ఉండవలను నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపచేసి నీ బిడ్డలకు నీవు వాటిని అభ్యసింపచేయాలి చూడండి నేను వాక్యం చెప్తుంటే మీరు వింటున్నారు చాలా సంతోషం కానీ అది చాలదు విన్న మాటలు మీ మనసులో ఉంచుకొని మీ బిడ్డలకు వాటిని అభ్యసింపచేయండి ఒక సెవెంటీన్ మినిట్స్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ నేను వాక్యం చెప్తున్నాను కానీ మీరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీ బిడ్డలతో ఉంటున్నారు పోని కనీసం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ మీ బిడ్డలతో గడుపుతూనే ఉన్నారు మీ బిడ్డలతో దేవుని విషయాలు మాట్లాడతారా దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తారా విన్న వాక్యాన్ని నెమరవేస్తూ అందులో ఉన్న సారాన్ని బిడ్డలకు వివరించినట్లుగా మీ ప్రవర్తనలో ఆయన శక్తిని వారు చూచినట్లుగా ప్రవర్తిస్తారా అట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ కుటుంబాలు కట్టబడతాయి ఐక్యపరచబడిన ఆనందకరమైన పరలోకమును బోలిన కుటుంబ జీవితాలు కుటుంబాలు మనం కలిగి ఉంటాం నీవు నీ బిడ్డలకు అభ్యసింపచేసి నీ ఇంట కూర్చుండినప్పుడు త్రోవ నడుచునప్పుడు పండుకొనినప్పుడు లేచినప్పుడు వాటిని గురించి మాట్లాడు మీ బిడ్డలు పడుకునేటప్పుడు టీవీ చూస్తూ పడుకుంటారా ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ పడుకుంటారా లేక మీరందరూ కలిసి దేవుని మాటలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ బిడ్డలను నిద్ర ఉంచుతారా అయ్యో ఈరోజు వాళ్ళ రూము వేరు మన రూము వేరు అంటున్నారు రూములు ఎక్కువ వేయలే కనుక మీ రూమ్లో పోయి పడుకోండ్రా అంటే వాళ్ళు పడుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు కనీసం గమనించరు చాలా ఐ మీన్ జాన్ వేసిలి యొక్క తల్లి సుసన్నా వేసిలి ఇది చాలామంది పిల్లలు పద్దెనిమిది మంది ఇరవై నాలుగు మంది పుట్టారు కానీ పద్దెనిమిది మంది బ్రతికారు ఆ పద్దెనిమిది మంది బిడ్డల దగ్గరకు అందరినీ కూర్చోబెట్టి వాక్యం చెప్పి ప్రార్థించడమే కాకుండా ప్రతి బిడ్డ మంచం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క బిడ్డ కోసం మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించేదట మన బిడ్డలను శ్రద్ధ తీసుకుంటే వారిని గొప్పవారు అవుతారు మా బిడ్డ ప్రార్థన చేసుకోవటం లేదు బయలు చదువుకోవటం లేదు దేవుని మాటలు వినటం లేదు మందిరాలకు రావటం లేదు తిరగబడుతున్నారు చెడిపోతున్నారు అని అనేక మంది అంటున్నారు కానీ మీ బిడ్డలను మీకు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు ఒక తెల్ల పేపర్ లాగా ఇచ్చాడు మీరు ఎటు మంచితే అటు ఎటు నడిపితే అటు ఎటు ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తే అటు ఎటు చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తే అటు ఏమి నేర్పిస్తే అది నేర్చుకునే వారిగానే కదా దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు 
వారు పెరిగినప్పుడు చెడ్డవారయ్యారు తప్పిపోయారంటే మన పెంపకం సరిలేదనే కదండి మనం సొంతగా పెంచాలని మన తెలివితో మన డిసిప్లిన్తో పెంచాలనుకుంటే అవసరం కుదరదు అది వాక్యముతో బిడ్డలను పెంచాలి అందుకే బిడ్డలతో కూర్చున్నప్పుడు లేచినప్పుడు పడుకున్నప్పుడు దేవునిని గురించి మాట్లాడాలని దేవుని వాక్యం సంభవిస్తుంది ప్రైవేట్ టైం వేరు ఆ తర్వాత మన ప్రైవేట్ టైం వేరు అనుకుంటున్నారు చాలామంది కానీ మన జీవితమే ఒక ప్రార్థన జీవితంగా మారిన రోజు మన జీవితమే భక్తితో నిండిన రోజు మనం బ్రతికేదే దేవుని కొరకు అన్నట్టుగా మన ఊపిరి దేవునితో మాట్లాడటమే అన్నదిగా మేము నమ్మినప్పుడు మన కుటుంబాలు దీవించబడతాయి కూర్చున్నప్పుడు లేచినప్పుడు బిడ్డలతో మాట్లాడు నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి నీ ఇంట కూర్చున్నప్పుడు త్రోవ నడుచున్నప్పుడు పండుకున్నప్పుడు వాటి గురించి మాట్లాడు సూచనగా వాటిని చేతి కట్టుకో అవి నీ కనులకు నడుమ బాసకము వలె ఉండవలను నీ ఇంటి ద్వార బంధకముల మీద నీ గమనముల మీద గమనుల మీద వాటిని వ్రాయవలను దేవుని వాక్యం మీ ఇంటి గోడల మీద ఉండాలి సినిమా బొమ్మలు కాదు పనికి మాలిన విషయాలు కాదు అనవసరమైన విగ్రహాలు కాదు లోకములో మనుషుల పిక్చర్స్ కాదు కానీ నీ ఇంటిలో దేవుని మాట నీకు నీ మాట మాట్లాడితే దేవుని గొప్పతనం దేవుని ప్రేమ దేవుని ఔన్నత్యం దేవుని వాక్యం యొక్క నడిపింపు మన బిడ్డలకు నేర్పిద్దాం భార్య భర్తలుగా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాక్యానుసారంగా మాట్లాడుకోండి అప్పుడు మీరు మీ ఇల్లు స్వర్గంగా ఉంటుంది అంటారు చూడండి పరలోకపు అనుభూతిని భూలోకంలో మీరు పొందుకుంటారు మీ బిడ్డలు ప్రవీణులు అవుతారు మీ బిడ్డలు మీతోటే ఉంటారు మీ బిడ్డలే కాదు మీ బిడ్డలు బిడ్డలతో కలిసి మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధించగలుగుతారు కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా ప్రభువుని ఆరాధించటకు ప్రభువే మనకు సహాయము చేయనుగాక ప్రార్థన పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ గలిన తండ్రి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఈ మాటలు వింటున్నారు ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్నారు ఏ ఇంటిలో సమాధానం లేదో ఏ కుటుంబంలో ఐక్యత లేదో ఏ ఇంటిలో భార్య భర్తల మధ్య సాతానుడు భేదాభిప్రాయాలు కలుగు చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ ఎవన బిడ్డలు తప్పిపోయి తల్లిదండ్రుల మీద తిరగబడి కుటుంబాన్ని సమాధాన సంతోషాలు లేని స్థితికి దిగజార్చుకుంటున్నారు అటు వారిని సమయంలో నా జరడనే సుక్రీస్తు నామమును విడుదల చేయుచున్నామయ్యా నీ ఆత్మను కుమ్మరించి మా హృదయాలు ఐక్యపరిచి ఆనందకరమైన అభివృద్ధికరమైన క్రీస్తు కేంద్రిత కుటుంబాలుగా ప్రతి కుటుంబము ఉండటకు సహాయం చేయమని క్రీస్తు నామములు అడుగుచున్నాను తండ్రి అమెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కూడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలము తోడేయడం గాక అమెయిన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థన స్తోత్రం పారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ మంత్స్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పంపించండి మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ప్రార్థించండి మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి మీ ప్రార్థన స్తోత్రం పంపించండి మీరు దుబాయ్ అబుదాబీ షార్జాల్లో ఉన్నట్లయితే ఈ నెల అక్టోబర్ నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు సాయంకాలం ఏడు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు ఒక ప్రత్యేకమైన గెట్ టుగెదర్ను మీ కొరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మిమ్మల్ని ముఖాముఖ్య చూడాలని మీ కోసం ప్రార్థించాలని ఆశపడుతున్నాను రాగలిగి వారు రండి ఈ విషయం మీకు వివరాలు కావాలంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి ఒక వాట్సాప్ పెట్టండి డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు పంపించబడతాయి ఉచితమైతే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి లైవ్లో జూమ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడేయండి గాక Yeah